Marmaray projesi İstanbul'un geçmişine dair bilinenleri değiştirmeye devam ediyor. Yapılan kazılar kentin tarihinin 8 bin yıl öncesine kadar götürdü. Yeni kapıda kazı alanında bir liman ortaya çıkarılmıştı. 30'un üzerinde Bizans gemisi bulunmuştu. Keşif tüm dünyada da geniş yankı bulmuştu. E, çıkan tarihi eserlerle bir değil birkaç müze kurulabileceği söyleniyordu. Marmaray bu kez de Pendik'te tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkmasını sağladı. NTV muhabiri Özgür Yılmaz yanında konuğuyla birlikte tarihi kalıntıların kalıntıların bulunduğu yerde özgür ilgiyle sizi dinliyoruz. Evet Marmaray kazıları ile birlikte gün yüzüne çıkartılan tarihi kalıntılar başta bilim dünyası olmak üzere bizleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok yayın gerçekleştirdik. Üsküdar'dan Yeni Kapı'dan ve İstanbul'un e, tarihine ilişkin çok önemli tarihi kalıntıları da gösterdik. Şu anda yayınımızı Pendik'ten gerçekleştiriyoruz. 6400 yıl e, öncesine e, götüren bir alan burası. 6400 yıl önce yaşamın olduğunu gösteren bir alan burası ve burada da çalışmalar devam ediyor. Yanımızda İstanbul Arkeoloji. Arkeoloji Müzeleri Müdür Yardımcısı Rahmi Asal var. Evet çok heyecanlısınız. Bizlerle yayınımızdan önce bu heyecanınızı da paylaştınız. Nedir en çok sizi heyecanlandıran? Tabii ki yani bir arkeolog için bulunabilecek en güzel yerlerden birini daha bulduk. Bu sizin de söylediğiniz gibi Marmaray projesi kapsamında birçok yerde çok güzel buluntular ortaya çıktı. Bu bizim için çok büyük fırsat oldu tabii. Bunun bir sonunu da devamını da Pendik'te, Pendik Höyük alanında bulduk. Biliyorsunuz bu tarih öncesi kalıntılar bir höyük şeklinde oluyor. Pendik Höyük'te çok 200 metreye yaklaşık 200 metrelik bir alanda devam eden bir kazı alanı. 1,5-2 metrelik de bir yüksekliği var. Şu an tam üzerinde duruyoruz. Gördüğünüz kalıntılar hemen e, Pendiköy'ün tarih, e, tarih öncesi döneminin üzerinde yer alan Bizans kalıntıları. E, i̇şçilerin çalıştığı alanlarda da yine mekan işlerine gömü yapılmış. Tarih, e, tarih öncesi dönemde mekan işine gömü yapılmış alanları görürüz. Biraz sonra belki onları da e, gösterebiliriz. Evet, şu anda kameraman arkadaşlarım da gösteriyorlar bu alanı. Aslında 200 metrelik bir alandan bahsediyoruz. Evet. Alanın tamamında çalışmalar çok evet. yoğun bir şekilde evet. devam ediyor. E, şu anda orada aslında e, uzmanların da yoğunlaştığı bir evet. nokta var. Evet. E, i̇lk defa ekranlardan da biz göstereceğiz. Hı hı. 6400 yıl öncesinde yaşamış bir insan iskeleti. Evet, evet. Çok şaşırtıcı olmamakla birlikte çok heyecan verici bir şey. Biliyorsunuz Neolitik döneme ait buluntular yeni kapıda da çıkmıştı. Yaklaşık aynı çağa ait bir mezar da burada ortaya çıkarıldı. Şu an temizlik çalışmaları, belgeleme çalışmaları yapılıyor. Yaş tayini ve cinsiyet araştırmaları da antropologlar tarafından daha sonra tespit edilecek. Gömünün de biliyoruz ki taban altına, mekan içine taban altına gömü yapıldığını biliyoruz. Bir mezarlık da var burada. Yani mekan içlerine yapılıyor. Özel bir mezarlık alanı yok. Evet. Yani bu höyün özelliği e, gömülerini kendi oturdukları mekanların e, hemen tabanın altına gömüyorlar. Zemin altına. Peki burada biz Bizans kalıntıları da var. Evet, evet. Ee, özellikle bir su hattını görmekteyiz ki aslında iki dönemi bir arada görebiliyoruz burada. E, tabii şimdi bu tabii kendi içinde çeşitli evreleri olmakla birlikte şu anda gördüğünüz mimari kalıntılar Bizans dönemine ait. Yaklaşık da 12. 13. yüzyılla tarihleniyor. Muhtemelen e, işlik gibi me mekanlar. Tabii tam bu kadar bu kadarlık bir kısmıyla yorum yapmak mümkün değil ama Burası ev miydi? Ev olarak kullanılan yani bir yer mi? Kalırsa işlik olma ihtimali yani bir başka çalışmaya yönelik suyla ilgili bir yapı olabilir. Onun için bu etrafta gördüğünüz e, kanalların e, bize verdiği donelerle tabii hareket ediyoruz. Ama mekan olduğunu daha doğrusu ev olduğunu ben açıkçası tahmin etmiyorum. Peki projenin bu alanında e, Marmara çalışmaları şu an için Hı. durmuş durumda. E, ne kadar daha sürecek buradaki çalışmalar? Bu eserlerin e, ne yapılıyor? Arkeoloji Müzesi'ne mi götürülüyor? E, tabii bu, bütün kazılarımızdan çıkan eserler gibi biz kalıntılar, buluntuları daha doğrusu müzemize naklediyoruz. Aslında bu alandaki çalışmaları Marmara Projesi'nin bütün planlama evrelerinde biliniyor ki bu höyükten, höyük, höyüğün geçtiği alanda yapılacak çalışmalar mutlaka arkeolojik bir çalışma öncesi olacaktı. Bu da onu şu an burada gördüğünüz çalışmada o, o, o yapılıyor. Bu çalışmaların daha ne kadar süreceği ile ilgili açıkçası çok bir şey söylemek mümkün değil ama arkeolojik hassasiyetlerden de gereklerden ödün vermeden en hızlı şekilde projeyi de çok fazla geciktirmeden çalışılıyor. Zaten az önce çekimde de görmüşsünüzdür. Çok sayıda işçiyle hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediliyor. Aslında Dikkatli bir şekilde. kazdıkça da tarih fışkırmaya devam ediyor. Evet. evet. Şimdi tabii daha önceki maalesef 
tren hattının geçmesi nedeniyle öğün büyük bir bölümü tahrip edilmiş. Bize kalan açıkçası yolun daha tren yolunun her iki yanındaki şevlerde ortaya çıkan mimari kalıntılar. Onlar da tabanlar, prehistorik döneme, tarih öncesi döneme ait tabanlar ve mezarlar. Peki bu eserler Arkeoloji Müzesi'ne götürülüyor. Evet. Bunlar için de bir müze kurulacak mı? Yeni kurulacak müzede mi sergilenecek? Bu evet. eserleri ne zaman görecek İstanbullular? Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a gelenler. Evet. Şimdi buradan çıkanlar muhtemelen şu anki mevcut Arkeoloji Müzesi'ne zaten orada depolanıp veya sergileme işlemleri yapılacak ama sizin bahsettiğiniz zannedersem yeni kapıdaki buluntuların özellikle gemiler ve diğer çok sayıdaki buluntunun sergileneceği yeni bir müze projesi var zaten. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nce projelendirilen o yapıldığında tabii ki bunlar düşünülecektir. Belki Marmara ile ilgili bütün buluntuların aynı yerde sergilenme ihtimali de olabilir. E, tüm dünyada bilim dünyasının özellikle bu işlerle ilgilenen insanların da heyecanlandığını ve buraya geldiğini öğrendik. Var mı yabancı konuklarınız? Tabii Geliyorlar ki, mı? Tabii ki. Yani son 8 yıldır işte özellikle çalışmalar devam ediyor ve dünyanın her yerinden yüzlerce bilim adamı bu çalışmaları izlemek için geliyor ve gerçekten de takdir edilen bir çalışma e, örnek gösteriliyor açıkçası. Bir kurtarma kazısı olmasına rağmen e, çok titiz ve e, çok önemli çalışmalar yapılıyor ve takdir topluyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Kolay ederiz. Gelsin. Sağ olun. Evet yayınımızı Pendik'ten gerçekleştirdik. Marmaray projesi ile birlikte bura, burada da 6400 yıl önce yaşam olduğu ortaya çıktı ve 6400 önce yaşayan insanlara ait tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkartılıyor ve bu tarihi kalıntılar e, Sonrasında İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürülüyor ve e, kalıntıların yakın bir zamanda önce Arkeoloji Müzesi'nde sonrasında da Yenikapı'da inşa edilecek müzede sergilenmesi hedefleniyor.